அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருப்பது தமிழ்நாடு அரசுடைய ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய பதிப்பில் தமிழ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழ் ஒன்று முடிச்சிருக்கோம் ரெண்டில் சில டாப்பிக்கள் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் மொழி அப்படின்ற ஏழை மொழி என்ற தலைப்பில் அமுதம் என்ற பேர் வீடியோ முடிச்சுக்க அதன் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அப்படின்ற தலைப்பில் உயிருக்கு வேறு அப்படின்ற ஏழை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நீரின்றி அமையாத உலகு பட்டா மரம் பெரிய புராணம் அப்படின்ற மூன்று தலைப்புகள் ரெண்டு வீடியோவை பார்த்துருக்கோம் இப்போது இந்த இது இந்த வீடியோவில் புறநானூறு அப்படின்ற புறநானூறு அப்படின்ற தலைப்பை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் இயல் இரண்டு கவிதை பேடை புறநானூறு நீளம் நீர் காற்று என்பவை மனிதனின் அடிப்படை தேவைகளாகும் இயற்கை நமக்கு கொடையாக தந்திருக்கும் இவற்றை உரிய முறையில் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்த நம் முன்னோர்கள் நீர்நிலைகளை உருவாக்குபவர்களை உயிரை உருவாக்குபவர்கள் என்று போற்றினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறநானூர்லேருந்து ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன பாடல் பார்க்கலாம் வானூட் வா அது என்ன பாடல் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வான் உட்கும் வடினின் மதில் மல்லல் மூதூர் வயவேந்தே அது என்ன பாடல்னு பார்க்கலாம் வான் உட்கும் வடினின் மதில் மல்லல் மூதூர் வயவேந்தே செல்லும் உலகத்து செல்வம் வேண்டினும் ஞாலம் காவலர் தோல்வழி முறுக்கி ஒரு நீள் ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த நல்லிசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்ற அதன் தகுதிகள் இனி மிகுதி ஆள அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு புலவர் இப்போ வந்து அடுத்தது என்னன்னா அடுத்த வரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீரின்றி அமையா ஏக்கைக்கு எல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே உண்டி முதற்றிய உணவின் பிண்டம் உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே நீரும் நிலமும் புணரியோர் ஈண்டு உடம்பும் உயிரும் படைத்து சீனாரோ அடுத்தது வித்துவான் நோக்கும் புண்புலாம் கண் கண்ணகன் வைப்பிற்று ஆயினும் வித்துவான் நோக்கும் புண்புலாம் கண்ணகன் வைப்பிற்று ஆயினும் நன்னி ஆளும் இறைவன் தாட்கு உதவாதே அதனால் அடுபோ செழிய இகழாது வள்ளே நிலன் நெருமருங்கின் நீர்நிலை பெருக தட்டோர் அம்ம இவன் தட்டோரே தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே அப்படின்ற புறநான ஒரு பாடல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க புறநானூறு புறநானூர் பாடல் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறநானூறு பதினெட்டில் பதினொன்னுலேருந்து முப்பது அடிகள் இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடல் யார் பற்றி சொல்லியிருக்குன்னா பாண்டிய நெடுஞ்செழியனை வந்து குடப்புலவியனார் வந்து பாடியர் பாண்டிய நெடுஞ்செழியனை குடப்புலவியனார் வந்து பாடியிருக்காங்க திணை வந்து பார்த்தோம்னா பொதுவியல் துணை துறை வந்து பார்த்தோம்னா பொருண்மொழி காஞ்சி இந்த பாடல் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சில வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க விண்ணை முட்டும் திண்ணிய விண்ணை முட்டும் திண்ணிய நெடுமதில் வளமை நாட்டின் வலிய மன்னவா போகும் இடத்திற்கு பொருள் உலகம் வெல்லும் ஒரு தனியாட்சி வாடாத புகழ் மாலை வர வேண்டுமென்றால் தகுதிகள் இவை அனைத்தும் தவறாது தெரிந்து கொள் உணவால் ஆனது உடல் நீரால் ஆனது உணவு உணவு என்பது நிலமும் நீரும் நீரையும் நிலத்தையும் இணைத்தவர் உடலையும் உயிரையும் படைத்தவர் புள்ளிய நிலத்தின் நெஞ்சம் குளிர வான் இறங்கவில்லையில் யாரு ஆண்டு என்ன அதனால் எனது சொல் இகழாது நீர்வளம் பெருக்கி நிலவளம் விரிக்க நீர்வளம் பெருக்கி நிலவளம் விரிக்க பெற்றோர் நீடுபுகள் இன்பம் பெற்றோர் நீ நிலத்தில் மற்றவர் இருந்தும் இறந்தும் கெட்டோர் மன மண்ணுக்கு பாரமாய் கெட்டோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் இந்த பொதுவியல் திணைனா என்னன்னு பார்க்கலாம் வெற்றி முதலிய புறத்திணைகளுக்கு எல்லாம் பொதுவான செய்திகளையும் முன்னோர் விளக்கப்படாத செய்திகளையும் கூறுவது பொதுவியல் திணையாகும் பொருள்மொழி காட்சி துணை அப்படி துறை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சான்றோர் தெளிவாய் ஆராய்ந்து தெளிந்த பொருள்களை பிறருக்கு பயன்படுமாறு எடுத்துரைப்பது பொருள்மொழி காஞ்சி துறையாகும் இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சொற்பொருள்கள் பார்த்தா யாக்கையான்னா உடம்பு புனரியோர் அப்படின்னா தந்தவர் மிக முக்கியமான சொற்பொருள் புனரியோர் அப்படின்னு பார்த்தா தந்தவர் புன்புலம் அப்படின்னு பார்த்தா புள்ளிய நிலம் தாட்கோன்னா முயற்சி ஆளுமை அப்படின்னு தா அது தாட்கோ அப்படின்னு பார்த்தா முயற்சி ஆளுமை தல்லாதோ இவன் தல்லாதாரி அப்படின்னா குறைவில்லாது நீர்நிலை அமைய அமைப்பவர்கள் குறைவில்லாது புகழுடையவர்களாக விளங்குவார்கள் தல்லாதோர் இவன் தல்லாதோரே அப்படின்னா குறைவில்லாத நீர்நிலை அமைப்பவர்கள் குறைவில்லாது புகழுடையவர்களாக விளங்குவார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மிக மிக முக்கியம் இந்த பாடலுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் 
வான்வரை உயர்ந்த மதிலை கொண்ட பழமையான ஊரின் தலைவனை வலிமை மிக்க வேந்தனே நீ மறுமை இன்பத்தை அடைய விரும்பினாலோ உலக முழுவதையும் வெல்ல விரும்பினாலோ நிலையான புகழை பெற விரும்பினாலோ செய்ய வேண்டியன என்னவென்று கூறுகிறேன் கேட்பாயாக உலகில் உள்ள யாவற்றையும் மிகுதியாக கொண்டு விளங்கும் பாண்டிய நெடுஞ்செடியனே நீரின்றி அமையாது உடல் உணவாலான அமைவது நீரின்றி அமையாத உடல் உணவால் அமைவது உணவையே முதன்மையாகவும் உடையது எனவே உணவு தந்தவர் உயிர் தந்தவர் ஆவர் உணவு எனப்படுவது நிலத்துடன் நீரும் ஆகும் நிலத்தையும் நீரையும் ஒன்று சேர்த்தவர் இவ்வுலகில் உடலையும் உயிரையும் ஒன்று சேர்த்தவர் நெல் முதலிய தானியங்களை விதித்து மழையை பார்த்திருக்கும் பரந்த நிலமாயினும் அதனை சார்ந்த ஆளும் அரசின் முயற்சிக்கு சிறிதும் உதவாது அதனால் நான் கூறிய மொழிகளை இகழாது விரைவாக கடைபிடிப்பாயாக நிலம் குடிந்த இடங்கள் தோறும் நீர்நிலைகளை பெருக்க செய்தல் வேண்டும் அவ்வாறு நிலத்துடன் நீரை கூட்டியோர் மூவக இன்பத்தையும் நிலைத்த புகழையும் பெறுவர் இதனை செய்யாதவர் புகழ் பெறாது வீணே மடிவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனுடைய மிக முக்கியமான இலக்கண குறிப்பு சொல்லியிருக்காங்க மூதூர் நல்லிசை புண்புலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பண்பு தொகை மிக முக்கியம் மூதூர் வந்து பார்த்தோம்னா இலக்கண குறிப்பு வந்து பண்பு தொகை நிறுத்தல் அப்படின்னு இருந்தால் தொழில் பெயர் அமையா அப்படின்னு பார்த்தா ஈறுகட்டு எது மாதிரி பெயரச்சம் நீரும் நிலமும் உடம்பும் உயிரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்ணுமைகள் அடுவோர் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா வினைத்தொகை கொடுத்தோர் அப்படின்னு பார்த்தா வினையால் அணையும் பெயர் இந்த நூல்வழி சொல்லியிருக்காங்க எட்டு தொகை நூல்கள் ஒன்று தான் புறநானூறு இது பண்டைய வேந்தர்களின் வீரம் வெற்றி கொடை குறித்தும் குறுநில மன்னர்கள் புலவர்கள் சான்றோர்கள் உள்ளிட்டவர்களின் பெருமைகளை பற்றியும் அன்றைய மக்களின் புற வாழ்க்கையை பற்றியும் கூறுவது இந்நூல் பண்டைய தமிழர்களின் அரிய வரலாற்று செய்திகள் அடங்கிய பண்பாட்டு கருவலமாக திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த புறநானூரில் சிறுபஞ்சம் ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னா குளம் தொட்டு கோடு பதித்து வழிச்சீத்து உளம் தொட்டு உழுவயலாக்கி வளம் தொட்டு பாகுபடும் கிணற்றோடு என்று இவ்வையம் பார்படுத்தான் ஏகும் சொர்க்கத்தி இனிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சில சொற்றொடர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மிக முக்கிய 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 அடுத்தது சில சில வரிகள்லாம் கொடுத்துட்டு அது புறநானூரில் எந்தெந்த பாடல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உண்டி கொடுத்தாரே உயிர் கொடுத்தாரே அப்படின்றது உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தாரே அப்படின்னு சொல்றது புறநானூறு பதினெட்டாவது பாடல் ஒன்பது நாடி உடுப்பவி இரண்டி அப்படின்னு சொல்லது புறநானூற்றில் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் யாதுமூரே யாவரும் கேளை அப்படின்னு புறநானூற்றில் புறத்தில் நூற்றி தொண்ணூற்றி பாடல் சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே நன்னடைதல் நல்கள் வேந்தற்கு கடனை சொல்லுத்து புறநானூற்றில் முன்னூற்றி பன்னிரெண்டாவது பாடல் உற்றுழி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றி அப்படின்னு சொல்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புறநானூற்றி நூற்றி எண்பத்தி மூணு பாடல் உணவாகும் மழை என்னும் தலைப்பில் வில குறிப்பிடுவுடன் கூடிய படத்தொகுப்பை உருவாக்கணும்னு சொல்லி இந்த விலாம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே மிக மிக முக்கியமான வரிகள் புறநானூற்றில் பாடல் வரிகள் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்புறம் வந்து துணைப்பாடத்தில் விரிவானம் சொல்லக்கூடிய துணைப்பாடம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்மளுக்கு அது துணைப்பாடம் சொல்லக்கூடிய தண்ணீரில் வந்து கந்தர்வன் எழுதியிருக்க தண்ணீர் என்ற தலைப்பு வந்து கந்தர்வன் கதையில் எடுத்திருக்காங்க தண்ணீரின் இன்றியமையமையும் தேவையும் பண்டைய காலத்தில் இருந்து இலக்கியங்கள் வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கின்றன இன்று நீர் நெருக்கடி உச்சத்தில் இருக்கிறது குறிப்பாக சிற்றூர்களில் இந்த நெருக்கடி வாழ்க்கை சிக்கலாகவே மாறி வருகிறது இதை உணர்த்துகிறது இந்த சிறுகதைன்னு சொல்லி ஒரு கதை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த கதையில் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை இந்த கதை யார் யோது வந்து மட்டும்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் அது யாருனா கந்தரனுடைய இயற்பெயர் வந்து நாகலிங்கம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் தமிழ்நாடு அரசின் கருவூல கணக்கு துறையில் பணியாற்றியவர் கவிதைகளையும் எழுதியிருக்கிறார் சாசனம் ஒவ்வொரு கல்லாய் கொம்பன் முதலிய இவரது குறிப்பிடத்தகுந்த சிறுகதை தொகுப்புகள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா கற்கண்டில் துணை வினைகள் சொல்கிறேன் இந்த இலக்கணெல்லாம் வந்து தனி வீடியோவே போடுறேன் கூடிய விரைவில் தனி வீடியோவை போடுறேன் அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரு மொபைல் நம்பர் எல்லாமே கூடிய விரைவில் உங்களுக்காக கொடுக்குறேன் கவிமணி வந்து ஒரு பாடல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன பாடம் பண்ணலாம் கல்லையும் மலையும் குதித்து வந்தேன் பெரும் காடும் செடியும் கடந்து வந்தேன் எல்லை விரிந்த சமவெளி எங்கும் நான் இறங்கி தவழ்ந்து தவழ்ந்து வந்தேன் ஏறாத மேடுகள் ஏறி வந்தேன் பல ஏரி குரங்கள் நிரம்பி வந்தேன் ஊறாத ஊற்றிலும் உட்புகுந்தேன் மணல் ஓடைகள் பொங்கிட ஓடி வந்தேன் அப்படின்னு சொ பாட இது பாடல் யார் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கவிமணி தேசிய விநாயகர் கவிமணி சொல்லியிருக்காரு மறைநீர் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்துடலாம் 
கண்ணுக்கு தெரியாமல் நாம் இரண்டு வழிகள் நீரை பயன்படுத்துகிறோம் முதல் வகை நாம் பயன்படுத்தும் பொருள்கள் வழியாக இரண்டாவது வகை நாம் உண்ணும் உணவின் வழியாக புலப்படாத தண்ணீர் என்பது உணவுப் பொருள்களின் உற்பத்தி குறித்தும் அதனை உற்பத்தி செய்ய செலவிடப்பட்ட தண்ணீர் தேவை குறித்தும் பேசுவதாகும் ஒரு கிலோ ஆப்பிளை உற்பத்தி செய்ய எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு லிட்டர் தண்ணீரும் ஒரு கிலோ சர்க்கரையை உற்பத்தி செய்ய ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது லிட்டர் தண்ணீரும் ஒரு கிலோ அரிசியை உற்பத்தி செய்ய இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் தண்ணீரும் ஒரு கிலோ காப்பி கொட்டையை உற்பத்தி செய்ய பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் லிட்டர் தண்ணீரும் தேவைப்படுகிறது நீர்வளத்தை பாதுகாக்க நாட்டின் மேல்புற நீர்வளம் மற்றும் நிலத்தடி நீர்வளம் குறித்து அக்கறை கொள்ள வேண்டும் நீர் அதிகம் தேவைப்படும் உணவுப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதை தவிர்த்து தேவைக்கேற்ப இறக்குமதி செய்து கொள்ள வேண்டும் இதனால் நாட்டின் நிலத்தடி நீரும் ஆற்று நீரும் சேமிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது யாருனா மா அமரேசன் கண்ணுக்கு புலாட இது எல்லாம் இந்த விஷயங்கள் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மா அமரேசன் அப்படின்றவர் கண்ணுக்கு புலப்படாத தண்ணீரும் புலப்படும் உண்மைகளும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூலில் கொடுத்துருக்காங்க இது மிக மிக முக்கியம் இதில் ஒரு ஆப்பிளை உற்பத்தி செய்ய வந்து எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுது ஒரு சர்க்கரை உற்பத்தி செய்ய ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுது ஒரு கிலோ அரிசியை உற்பத்தி செய்ய இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் தண்ணீர் தண்ணீரும் ஒரு கிலோ காப்பி கொட்டை உற்பத்தி செய்ய பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் லிட்டர் தண்ணீரும் தேவைப்படுது நீர்வளத்தை பாதுகாக்க நாட்டின் மேல்புறம் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஏழு மூன்றில் உள்ளத்தின் சீர் அப்படின்ற ஏழு பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள